说起这个安卓机皇，大家会率先想到哪个品牌呢？啊，可以走一波弹幕看看。除了这个小米十一 Ultra 是自称安卓机皇啊，早些年提到这个称号，估计很多人呢会想到三星的超大杯，顶级的屏幕、不错的影像、优秀的质感。但最近几年啊，随着国产超大杯的产品力大幅提升，三星这个安卓机皇称号啊，似乎是越来越难以胜任了。核心配置、影像表现不见得有啥优势，但是定价呢，属于是遥遥领先。这也导致国内市场的三星旗舰价格跳水力度啊都很大，首发的先行者啊也被大家调侃为这个先坑者。但与此同时呢，三星超大杯在宽的评分口碑表现呢，貌似还不错啊。那么， 2024年 S 2 4 Ultra 还能不能担任起安卓机皇这个称号呢？从 S 6 Edge 开始啊，三星的 S 系列每一代几乎都是曲面屏设计。但正当越来越多旗舰从直屏变弯的时候，这曲面屏推广大使自己呢，却慢慢从弯变直了。前两代产品呢，还有超大杯保持一下弯的特性啊。到了 S 二四这一代，无论是中杯、大杯还是超大杯，清一色直屏。机身正面呢是四角方正，四个圆角几乎是变成了 L 角。玻璃盖板边缘和中框衔接部分有一点二点五 D 微弧，显示区域和常规直屏呢几乎是没啥区别。加上屏幕黑边进一步缩减，视觉观感确实很不错。你甚至还能给这块屏幕贴上大米评测推出的超薄微弧钢化膜。爽滑涂层，持久顺滑。贴完之后，只要重新录入指纹，解锁速度呢也没啥影响。这里呢，大伙也可以聊一聊旗舰机的屏幕形态，直屏和曲屏，你更喜欢哪种形态呢？正面另外一个变化呢，就是屏幕新增的抗反射涂层啊，可以大幅降低屏幕的反光。在光源比较密集的办公室场景啊，屏幕的可读性呢有不少提升。当然，这个抗反射涂层啊，并不耐刮，裸机使用呢需要小心一些，要不然容易留下一些细小的划痕。贴一般的钢化膜或者软膜也会失去抗反射涂层的效果，所以如果你既想要保护涂层，又要保证效果，那么得加钱。后盖设计延续了前两代 Ultra 的风格，摄像头单独凸起，垂直排列。在一众大型奥利亚后摄造型里面，辨识度和美观度表现呢都不错，尤其是在横屏玩游戏的时候啊，感知呢会比较明显。边框从上一代铝合金升级到磨砂钛合金。啊，边缘弧度呢降低了些，变得更加平直。不过需要注意的是，卡托和 S Pen 的笔帽材质并不是钛合金，耐刮程度呢是不如边框的。总体来看 ，S R Ultra 在整体的颜值质感这一块确实很顶啊，符合它万元机的定位。但与此同时，握感确实也很顶，尤其是这个接近 L 型的边角，甚至呢顶的有点疼。那满分十分，你会给这台机的 I D 设计打几分呢？可以走一波弹幕。S 2 4 Ultra 的屏幕采用自家最新的 M 1 3基材，显示精细度、峰值亮度数据呢都不错，但这可视角度啊依然是差点意思。我们手上这台偏转45度左右，屏幕上半部分呢就会出现轻微偏蓝，大角度下屏幕亮度衰减呢也是比较明显啊。推测呢还是沿用了微棱镜技术，牺牲了可视角度换亮度。实测六个区块平均峰值亮度呢是一千五百尼特，激发亮度设定呢也很极简。两万勒克斯就可以激发到一千三百二十七尼特，但五万勒克斯照度下亮度呢并没有进一步提升。默认到手的手动亮度是比较怂的，第三方 App 白底画面最高只有四百四十四尼特，开启额外亮度之后可以达到七百零三尼特。但是和小米一样，这个额外亮度开启之后啊，自动亮度呢就失效了，无法共存。至于网上说的低亮度麻布屏现象，我们也是看了一下，白色画面呢还好啊，但是低亮度下显示黑灰画面，确实会存在一些麻布感。工作室小伙伴那台 S 二 Ultra 就没有这个问题。鲜艳模式下 ，S 2 4 Ultra 呢依然没有做色域限缩，但是相比之前三星旗舰的屏幕啊，默认饱和度呢有不少改进，看起来不会那么浓艳腻歪。实测覆盖 118% 的 sRGB 色域， 8 6 4四的 P3 色域，平均色偏呢是 3.7。切换到自然模式之后，平均色偏呢是 3.4。更新系统之后呢，设置里多了一个屏幕鲜艳度调整功能啊。如果说你比较喜欢原来那种浓艳的风格，也可以手动拉上去。就是这个调光方面嘛，依然是一言难尽。S 2 4 Ultra 实测下来是四百八十赫兹的 P 大变调光，八十尼特以上区间调整亮度，占空比呢变化不大，但黑条啊仍然有点粗。中高亮度下的 SVM 值呢依然是在零点四以上，八十尼特以下占空比呢会随着亮度降低，明显降低。这个时候 SVM 值的数值表现呢就比较差了。对于平闪敏感的用户来说，这代 S 2 4 Ultra 并没有实质性的进步。往年啊，三星旗舰的游戏调度都是比较怂的，散热堆料、温控呢都会有关系。S 2 4 Ultra 上的八进三依然是超平板啊，但是用上了大面积 VC 液冷。实际游戏表现到底怎么样？直接上《原神》新铁，测试工具呢依然是性能狗。在上一个系统版本里面 ，S 2 4 Ultra 的《原神》存在明显优化问题，帧率波动很大，完全不像是八进三该有的表现。不过二月二十四号收到了一个小更新包之后，更新之后复测，游戏帧率呢总算是好起来了。
。室温二十五度环境下，旭米地图跑图 S 二四 Ultra 平均呢是五十九点三帧，整机功耗呢是六瓦，机身最高温度呢是四十六度左右。游戏的帧率啊没啥问题，但是作为八金三来说呢，功耗偏高，而且游戏过程中屏幕亮度强制降到了一百六十尼特。二十分钟新铁平均帧率呢是五十六点六帧，前面七分钟基本是贴着六十帧运行，但之后的帧率波动啊就相对比较明显了，尤其是后面五分钟，整机功耗呢是六点七瓦，机身最高温度呢是四十六度左右，但游戏后期屏幕亮度依然是强制降到了一百六十尼特，横向对比其他八进三加两 K 屏机型，游戏功耗依然是偏高。查看 CPU 调度，前面五分半这段，五个中核加叉四大核会根据负载飙升到三 G 赫兹加三点一 G 赫兹，但是呢，并不是快速提频、快速降频的策略，大多数时间会处于中高频，小核呢也会经常飙到一点六九 G 赫兹。游戏功耗偏高，应该还是前面这段调度的问题。之后呢，触发温控，中核大核频率上限会被锁定在二点五七 G 赫兹加二点八 G 赫兹，小核呢依然会经常飙到一点六九 G 赫兹。日常的 CPU 调度上 ，S24 Ultra 呢属于是比较开放的类型了。程序打开加载，应用内的信息流滑动，中和大核呢都可以飙升到最高频率。用修改包明的 JBenchmark 6测试，连续五次，平均多核成绩呢是六千四百一十五，日常多核性能释放甚至都略好于爱酷十二。但连续五次测试后，机身温度呢明显更高，到了四十度左右。五千毫安时电池加两 K 屏加八进三，在我们三百尼特亮屏续航测试中，最终续航成绩呢是六小时四十一分，表现了中规中矩。充电速度这一块是没啥进步，最高呢依然是四十五瓦，十五分钟快充电量呢是七点九瓦时，完整充满五千毫安时电池需要六十四分钟。对比国产旗舰动辄九十瓦、一百瓦的超大杯速度，还是慢了很多啊。目前用下来主要问题呢，就是我自己常用的 B 站微博信息流页面滑动会出现掉帧，微博呢是遇到视频自动播放画面会有掉帧感 ，B 站呢则是主页信息流滑动就会出现明显一顿一顿的感觉。这个问题啊，甚至在我们老款的 S2 Ultra 上也一样存在啊，难不成是老问题到现在还没修好？网易玩可以说是三星旗舰绕不开的一个话题，因为这个系统好不好用啊，取决于你有没有深入学习网易玩说明书。本次更新的重点呢是 AI S24 Ultra 新增的许多功能也都是基于此，比如说这个记圈记搜，在任何界面下长按底部的小横条，然后用手指或者 S Pen 点击或者圈选想要搜索的元素。啊，就会给出相应的搜索结果，并提供相关的一键直达功能啊，比如说购物啊、导航等等。还有呢，就是相册中增加了类似于 ColorOS 的 AI 消除功能，利用生成式 AI 实现扩大图片、元素移动、消除反光等等。但是国网版本的 S24 Ultra AI 消除效果呢，是不如放在 X7 Ultra 来的好的，而且同样是八进三平台，消除的等待时间也会比较长。之前吐槽过的系统功能机翻比较生硬问题，虽然说有改进，但是还是会有些设置让人摸不着头脑。比如说这个屏幕刷新率，网友 I 这边呢叫做动作流畅度，护眼模式叫做眼睛舒适度保护，顶部状态栏显示区域调整，大家猜三星叫什么？叫做相机图案。电源键和音量键的快捷功能设置，三星这边呢叫做侧边按钮。如果想要通过搜索的方式设置一些功能啊，确实不太符合直觉啊，得找挺久。默认的系统 UI 图标看起来呢还是糊糊的，没有做高清重绘。啊，属于是网友的老传统了。啊，内置的主题市场质量呢又不太行。现在国内定制系统普遍都有的大本几家，在网友 I 上呢依然是没有。当然，对于熟读网友 I 说明书的用户来说，通过各种官方插件啊，确实呢也能够让系统体验更上一层楼。很多你能想到的、不能想到的，都可以实现自定义。比如说啊，系统默认给到的侧滑手势功能，只能单一的进行返回操作。在 Good Lock 中下载 One Hand Operation 插件，侧滑快捷功能就能瞬间多出十几种。习惯之后呢，能够有效提升手势操作的效率。默认设置无法隐藏桌面的应用名称，在 Good Lock 中下载 Home App 插件，不仅可以隐藏桌面应用名称，还能控制桌面背景的模糊程度。系统默认的音量调功能很单一，在 Good Lock 中下载 Sound Assistant 插件，你就拥有了单应用音量调节、音量调的大小调整，还有变声器等各种功能。如果你觉得音量调不好看，还可以更改音量调的颜色，或者说把音量调设置为五彩斑斓的杀马特风格。反正啊，默认设定下，网友玩呢确实不适合大多数普通用户。但如果你愿意折腾下各种插件啊，这个系统的自定义程度啊确实很强。另外，诸如小窗模式、大爆炸、各种权限管理啥的也都有，系统广告数量也会相对少些。前两代三星超大杯拍照上的一个主要卖点呢，就是十倍前往长焦啊，可以说是演唱会神器了。但可能是三到十倍之间的变焦画质太弱。今年 S24 Ultra 的前往长焦从十倍变成了五倍。对比来看，三星这个五倍啊，日常拍摄色彩表现呢稍显平淡，放大看细节也要稍弱于小米十三 Ultra。
。最新系统更新之后 ，S S Ultra 的十倍模式解析力对比初始系统呢有所增强。体验上有一个问题呢，就是用十倍模式拍摄样张之后。啊，如果说你马上点击预览，后台计算等待的时间啊，会相对比较长一些。但总体上来说，这颗五倍潜望长焦的整体画质表现其实呢还不错啊，即便是晚上，大多数时候呢也能够正常调用。比较尴尬的还是这个三倍中焦，传感器呢是祖传小底，光圈呢也不大，光线稍暗的场景，整个画面沉浸度啊会比较差。对比十三 Ultra、Find X7 Ultra、S24 Ultra 的这个三倍中焦，完全就不在一个等级了。其实换个思路想一想，把这个小底三倍换掉，提升传感器尺寸，加大镜头光圈，做好三到五倍的画质，同时依然保留十倍的潜望长焦，这套组合会不会比目前 S24 Ultra 更有吸引力呢？主摄传感器呢是三星自家的 HP2， 一点三分之一英寸底，日常成片的色彩观感还挺舒服，没有饱和度战士，也没有过度锐化。但少部分场景啊，白屏呢会有些偏绿，自动夜景表现有提升。比如说现在大部分夜景的灯箱高光都能够压下来，但是横向对比国产旗舰呢还有些差距，尤其是对于红色灯箱部分的还原。而且放大看暗部细节，噪点呢通常来说也会更加明显。传感器尺寸差距是一方面，算法条件呢是另外一方面。超广角画质倒是差距不算大。传感器尺寸接近，也支持自动对焦。到了晚上，三星画面的噪点依然略多些，但是纹理细节呢也会更加清晰。视频拍摄这块 ，S24 Ultra 的表现不错，四颗摄像头呢都支持 4K 6帧的视频拍摄，并且录制过程中四颗摄像头都可以自由切换。拍摄一部分逆光画面时，视频画面的动态范围表现呢也不错。作为 Note 系列的基因延续 ，S Pen 算是三星超大杯独有的卖点之一。书写延迟低，阻尼感到位。吸屏状态下，随手抽出笔就可以快速进入速记模式，还可以遥控拍照。缺点嘛，就是挤占了寸土寸金的手机内部空间，牺牲了一部分电池容量。但有一说一啊，在手机屏幕上书写、练练签名啥的还好，但是真要记住一道段笔记啥的，显然是不如平板来的舒服。核心原因呢，还是手机的屏幕偏窄长，书写时手掌基本是没啥有效支撑点。我自己这段时间用下来啊，这支笔用到的。几率啊，属实是不高。老三星用户也可以在弹幕里面走一波。这个 S Pen 大家会经常用到吗？指纹依然是超声波屏下，解锁速度和解锁体验呢都不错，要比光学屏下指纹更强。加上新的动画壁纸，从吸屏到解锁进入桌面，整个动画过渡啊不会像之前那么生硬。全系标配 IP68， 马达规格是 0620， 和上一代一样，实际打字的震动效果基本呢也没啥变化。全系呢不支持红外遥控，双扬声器效果在视频结尾。至于包装附件这一块，属于是国际大厂环保风，没有充电器，没有出厂贴膜，也没有附赠手机壳，追求一个三无环保。那么简单小结吧，作为目前售价最贵的八进三常规旗舰 ，S24 Ultra 的整体做工质感依旧是顶级的，尤其是今年这个钛灰色啊，确实做的很有高级感。再加上视觉边框更窄的直屏，把这个机子放在一堆奥利奥加曲面屏的机型里面，辨识度确实是直接拉满了啊。缺点呢是方正的机身握感比较顶手。屏幕显示精细度、亮度表现呢都 OK， 但是屏幕视觉色偏亮度衰减问题依旧。四百八十赫兹的低频 PWM 调光，对于频闪敏感的用户来说也是没啥进步。这个 S Pen 啊，对于部分用户来说可能是个亮点，但是对于大多数用户来说，多一支笔更多的只是多一支笔啊，并不会成为日常用机的刚需，反而是这个超声波指纹体验啊，感知会更强些。所以，如果你的需求是找一台相对小众，同时气质非常符合顶级旗舰的机子 ，S24 Ultra 呢是一个值得考虑的对象。但是，按照这个标准去选的话，好像降价跳水之后的 S23 Ultra 会更加合适。外观差不多，八进呢性能依然够，还独有一个十倍长焦卖点。但如果不是这个需求出发点，那么如今的 S24 Ultra 确实已经很难撑起安卓机皇这个称号了。或者说，它和苹果一样，在国内这种竞争环境里面。很难体现与之高价位对应的产品力，比如说这个拍照有提升，但是对比这两年疯狂卷影像赛道的国产超大杯依然有差距。祖传的四十瓦快充，充电速度有点拖后腿，没有红外，机身的散热能力加强了，但是目前系统下高负载游戏功耗略偏高。B 站、微博这些常用 App 信息流呢也存在一些优化问题。系统层面，首度网友玩说明书呢还好，但是对于普通用户来说依然不友好。所以啊，对于想要入手的小伙伴来说，等六幺八降价跳水呢就完事了。OK， 那么以上就是本期视频的。所有内容了。如果觉得视频做得还不错，希望各位老铁能够点个赞加个关注，这是我们更新视频的最大动力啊！同时呢，也别忘了去我们淘宝配件店逛一逛，看一看，搜索更多优质壳膜。那我们下期视频不见不散，拜了个拜。